Recording in progress. Hare Krishna. So, Manu, uh, Erosu, Muros Kando, Anita Janak and Provo to my Penta Way Mundra. So, then I take a class for the revision use for now. So, Muna Padua de Palpuna de Museo, Mukenga, Brahma, Bagavant and Pradins in Taravata. <coughs> Bhagavan to do, and a cow was twenty telutate to sixty brothers in Chintarvata, Brahma, Visargan Chedanki, Visarga Elache Sedanidanki, a choose Puntuacho, Atravata, Kala Yoka Lakalu, Kalo Eka Lakshnalu, what is Lakala Lavonte, Yuga, Trada, Yuga Darmo, the Brahma Kalo, Manu Kalo. So, even the man of Chipunto Chan Mata. Cavity, so who the revision is going in Malayava class local town. So, Bagodi Radis and Marku Brahma, Mr. Jedam Praram, Mr. Du, Mother Law, Prithuan at twenty, Gali, Ragan, Niru, Ipucher, Porcher, Puni, Dani, Brahma Swanga, Vatini, Tanlo Kitisconi, Matan person second in Tadan Mata. So, Atravata. Kamalam loan in Kanda low, first to Muru Bagal can be within Chitrata Padnal, Vibal can be within Chiwat and Padan local kinda, Aina, Sustis Tadu. Tata Kalaya collection are good in Chapram Praram Misado, Dani Pay Kalaya Prabang Guna with the Gani Kalam Pain of Gunala Prabangundadu, Dani Pramo Anton Ledu. Both the sixteen Bagot and the Virjadanke, Sadana Karano, Visola Padnal local Vivian Rutundi. Kalam Kalakramolo, Bagodeka Ido Kanirata Ropuidi, and like a Bagodeka Pretini Diti. So Kalala Indias in the Prostum Gurinchi Matrame, Alchim Pajasuni. Udahani Marangonis, the Kitladet Mikajuta undi, the Tarwata Yadejutalo, Harinaman Jeste, Manokachangaman and Papa and Chipai Bartamo, Katiman of Bavish Chala, and Butanga Unity Award nominated the Prostana Yatla Gravali, Prostana the Atla and the E. Parishtuchne atla gatte kali, ani matre mo naalajista me gani, mane ka boshit guru ji maalaj. Idi idi gora kala prabhav mo ni mati gora. So, abhi ke ekra kala injas ni mane prasthu guru ji matre maalajin ko jaise sunne. Gata ani guru ji gani boshit guru ji gani, idhu ko kar dega, patich ko mane. Alag ke mudra kala pralayaal jose mo kala un dravya un guno yevdanga brahmaya ka matam ayusha intravada brahmaya ka pagala intravada. Like a Judyoka Murtu, Botikangani, or the Adat become Mutigani. Alagi Tavada, Arakala, Pradama Sustini Mano, Tusanena, Mahatatuani, Pradana, Mahatatua, Hankara, Gunalu, so even in Mana in a Gusem. Alagi Duti Asarga. So Stavara Jangamalu, Manshulu, Jintu, Ludeva, Tulentori, Lavastaro, Yenibutman in Chipuno. Alagi. So, Anu ne pradhamikanga disko ani khalo ya kallekim pujuse ammano paramano parma mahan paramano tam parma mahan khalo si vani gora alagi khalo ya kabi bojan lo akara khala samacharalo suru ne basis ko ani samacharalo chandru ne basis ko ani samacharalo alagi chukalo yaka what yaka arrangement and but the constellation center twenty seven constellation center English lo what and but the samacharalo so you vani gora mano ne na disko na. I saw some of the Sarikanis on a Suriman of Pujin Sale and Chapter of Chapter Jagindi. After the Kalpan, Kalpanik Minchi, Jiminchevari, Varguchi, Viverinch and JP, we do Radigan of Pudu. Daniman Mizanga, Daniman Adis Palante, Manu Akushashat Karam Pundi Wundali, Adet Pugustikali Wundali, Bala Matrame, Yuanibuda Waldu, Adis Kugaltaru and Chip Chapter Jagindi. After the Kali of Viver and Yapadu, Vivakala and Tautuni. Manukala Venti, the Parata Kalpantra Vinasinum, Elazarutundi, Yapatilla Zarutundi, and even in Chipuno. So Brahma Kalo, Atla, one the Sansra Lu, Rundu Parar Dalu, Parar Dalo, Motri Parar Dolo, Okorosiki, Okalpanico Perundi, Alage, Antagoda, Alpame, Brahma, Brahmana Kalo, Antagoda. Karalaksha Vishnu Mundara, Idanta of a Nimisha Logoda, of a Nimisha Nikata Takusame Bartman, the Ganta Gold. 
దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కాలదక్షాయ విష్ణు యొక్క శక్తి ఏంటి అలాంటి కాలదక్షాయ విష్ణు కృష్ణుడిలో అనేక అవతారాల్లో ఒక చిన్న అవతారం అంటే అప్పుడు కృష్ణుడి యొక్క స్థాయి ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా మనం గుర్తించవచ్చాము సో ఇప్పుడు మనం కుమారుల యొక్క సో తర్వాత అధ్యాయంలో బ్రహ్మ నుంచి మొదటగా వచ్చిన వాళ్ళు బ్రహ్మ కుమారులు అలాగే ఇతరుల్లో ఎవరైతే బ్రహ్మ నుంచి వచ్చారో వాళ్ళ వాళ్ళ కూడా సృష్టి ఎలా జరిగింది ఉదాహరణకి రుద్రుడు ఎలా శివుడు ఎలా వస్తాడు తర్వాత ఇతర రాక్షసులు ఎలా వస్తారు స్వయంగా స్వయంభవమను ఎలా వస్తాడు ఏ పరిస్థితుల్లో వస్తాడు సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ అధ్యయనం చూస్తాం అనమాట సో సృష్టిని ప్రారంభించక ముందర బ్రహ్మ జీవుల్ని ఆ లోకాలకి పంపించే క్రమంలో జీవుల్ని ఒక స్థితిలో పెట్టాలి బ్రహ్మ వాళ్ళు గత స్థితిని మర్చిపోవాలి గత స్థితిని మర్చిపోయి వాళ్ళు వెళ్ళబోయేటువంటి లోకం ఏదైతే ఉందో అది వెళ్ళబోయేటువంటి పరిస్థితుల్లోకి ఏ పరిస్థితుల్లోకి వెళ్తాడో దాని తగినట్టుగా వాళ్ళు ఆలోచనలు మారిపోవాలి అప్పుడే వాళ్ళు దాంట్లో జీవించగలుగుతారు అంటే వాళ్ళ గతాన్ని మర్చిపోవాలి అలాగే వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఎక్కడ ఉండబోతుందో దాని తగినట్టుగా వాళ్ళ స్వభావం మారిపోవాలి వాళ్ళ ఆలోచనలు మారిపోవాలి సో దానికి అది ఎలా ఎలా మారుస్తాడో బ్రహ్మ జీవుల యొక్క స్థితిగతులను ఎలా మారుస్తాడో ఇప్పుడు మనం చూస్తాం అనమాట సో మనం ఎన్నో సందర్భాల్లో జీవుడి యొక్క అజ్ఞానం కారణంగా తాను ఏడకు వచ్చాడు అని ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాం సో అది అదే ఇక్కడ ఒకటి నుంచి మూడు వరకు మూడో అధ్యాయ మూడో శ్లోకం వరకు ఐదు రకాల అజ్ఞాన వృత్తుల గురించి మనం చెప్పబోతు చెప్పుకోబోతున్నాం అనమాట ఏంటి అజ్ఞాన వృత్తులు అనేది ఇప్పుడు మనం చూడబోతాం సో పదకొండో అధ్యాయం అయిన తర్వాత పన్నెండో అధ్యాయానికి వచ్చినప్పుడు మైత్రేయుడు కాలం గురించి వివరించిన తర్వాత బ్రహ్మ సృష్టి గురించి వివరిస్తాడు జీవుడు తాను కృష్ణ సేవకుడన్న విషయం మర్చిపోతే తప్ప మర్చిపోతే తప్ప ఇలాంటి ఘోరమైన భౌతిక పరిస్థితుల్లో నివసించడం అసాధ్యం అందుకే ముందు అజ్ఞానాన్ని చాలా అవసరమని సృష్టిస్తాడు సో బ్రహ్మ ఫస్ట్ అజ్ఞానం సృష్టిస్తాడు ఎందుకు అజ్ఞానం సృష్టిస్తాడు అంటే జీవుడు ఇలాంటి భౌతిక ప్రపంచం చాలా ఘోరమైన పరిస్థితుల్లోకి రావాలి అనుకున్నప్పుడు తను ఇంత ముందు ఉన్నటువంటి మెరుగైన పరిస్థితులు అంటే వైకుంఠం నుంచి వచ్చేటప్పుడు తాను కృష్ణ సేవడని తను మర్చిపోవాలి తన కృష్ణ సేవడని తను మర్చిపోవాలి అది మర్చిపోతే గాని తాను ఇటువంటి ఘోరమైన పరిస్థితులు తను బతకలేడు వచ్చి సో అంటే ఈ పరిస్థితిలో అంటే ఆ జీవుడి కోరిక మేరకే భగవంతుడు జీవుడిలో అజ్ఞానాన్ని ఎంటర్ చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందు చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో మనము భగవంతుడి కంటే ఎక్కువ అనుభవించాలి భగవంతుడి కంటే ఎక్కువ కంట్రోల్ చేయాలి అని మనకి ఎప్పుడైతే ఆ భావన వచ్చిందో ఆ భావం పరిపూర్ణంగా సిద్ధించాలి అంటే మనల్ని ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా మనల్ని భగవంతుడు కొన్ని పరిస్థితులు పెట్టాలి కొన్ని అంశాలు మనలో ఆయన పొందుపరచాలి మనలో అప్పుడే మనం నేను కృష్ణుడి యొక్క సేవకుండా నేను మర్చిపోతేనే భగవంతుడి కంటే మించి నేను ఏదైనా అనుభవించాలి భగవంతుడి కంటే నేను మించి నేను కంట్రోల్ చేయాలి అనేటువంటి అస్థితికి వెళ్ళగలుగుతాం ఒకవైపు నేను సేవకుడుగా ఉంటూ నేను ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించలేను భగవంతుడికి మించి నేను ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించలేను నేను సేవకుడు అన్న ఆలోచన నాలోంచి పోవాలి అప్పుడే నేను వారి మీద నేను దండెత్తగలుగుతా లేదా భగవంతుడికి మించి నేను ఏదైనా చేయగలుగుతాను ఉదాహరణకి నాకు ఎవరి మీద నాకు జాలి పోవాలి అంటే జాలి పోవాలంటే వాళ్ళ మీద నాకు ద్వేషం రావాలి వాళ్ళ మీద ద్వేషం వస్తేనే జాలి పోవాలి జాలిపోతుంది ద్వేషం నాకు రాకుండా జాలి పోవాలంటే పోదు అలాగే అజ్ఞానాన్ని మనల్ని ఎక్కిస్తే తప్ప 
మనం భగవంతుని భగవంతుడికి సేవకుడు అని మనం మర్చిపోము కాబట్టి జీవుడు తాను కృష్ణ సేవకుడు అన్న విషయం మర్చిపోతే తప్ప ఇలాంటి ఘోరమైన భౌతిక పరిస్థితులు నివసించడం అసాధ్యం కృష్ణ సేవకుడుగా నా గుర్తుగా వస్తే మాత్రం పరిపూర్ణంగా నాకు కానీ ఆలోచనలు కానీ వస్తే నేను సత్యన ఏడు ఉండలేను నేను నేను తిరిగి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటాను ఎలాగైతే మెంటల్ హాస్పిటల్ లో నాకు పిచ్చి ఉన్నంత వరకు నేను ఏడైనా బతకగలుగుతాను ఒక్కసారి నాకు పిచ్చి తొలిగి నా నా తల్లిదండ్రులు ఎవరో నేను గుర్తు తీసుకోగలిగిన నా భార్య బిడ్డలు తెలుసుకోపోతే నేను ఒక క్షణమే అక్కడ ఉండగలుగుతానా నేను ఉండలేను హాస్పిటల్ నేను ఉండలేను నేను తిరిగి ఎట్టి పరిస్థితి నేను వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఇంటికి వాళ్ళ మధ్యలోకి వెళ్ళిపోవాల్సిందే సో ఇవాళ మనం ఇక్కడ ఈ బౌద్ధ ప్రపంచంలో ఎందుకు ఉండగలుగుతున్నాం భగవంతుని మర్చిపోయి ఈ సమాజం మీద ఈ కుటుంబంలో మీద లేకపోతే ఈ వ్యాపారాల మీద మనకు అంత మోహం ఉండడం వల్లనే ఇక్కడే మనకి హాయిగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంది కానీ వాస్తవానికి ఘోరమైన పరిస్థితి మనసు మన అసలు బతకలేము మనం అసలు కృష్ణ సేవకుడుగా నేను ఎప్పుడు కూడా వైకుంఠంలో గోలోకంలో ఉండాలనుకుంటాను తప్ప ఆ వాతావరణానికి రుచిపడిన నేను ఆ వాతావరణానికి ఎంతో నేను ఆనందాన్ని అనుభవించిన నేను ఇంత ఘోరమైన పరిస్థితుల్లోకి నేను బతకగలుగుతున్నాను అని అంటే నాలో అజ్ఞానం నాలో ఆవరించింది కాబట్టి ఇక్కడ ఉండగలుగుతున్నాను లేకపోతే ఇక్కడ నేను ఒక క్షణం కూడా నేను ఉండలేను ఇక్కడ సో ఉదాహరణకి మన జీవితంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం కొంతమంది విపరీతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక భావం పెరిగి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండలేరు ఇంకా వాళ్ళు ఏ కాశీకో లేకపోతే ఏ బృందావనానికో లేకపోతే ఇంకా వేరే తీర్థ స్థలాలకు లేకపోతే నేను హిమాలయాలకు వెళ్ళిపోతాను అనుకుంటాను ఎందుకంటే అతను ఆ బలమైన ఆలోచనలు వచ్చేసినాయి అతను తను అదే తను ఆ విశ్వాసాన్ని ఆ నమ్మకాన్ని తనలో ఎప్పుడైతే అది స్టార్ట్ అయిందో ఇంకా అతని ఇంట్లో ఒక క్షణం కూడా ఉండలేకపోతున్నాడు అతను కానీ భౌతికంగా ఉండే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందంటే ఏం పిచ్చి పట్టిందేంది వాళ్ళ తల్లిదండ్రులే కదా వాళ్ళు వాళ్ళు ఇల్లే కదా ఏ ఎడగొడు ఉండి భక్తి చేసుకోవచ్చు కదా ఎడగొడు ఉండి సాధన చేసుకోవచ్చు కదా అని సాధారణ వ్యక్తులు చెప్పొచ్చు కానీ ఇప్పుడు తనకి తన గతం గుర్తు చేసింది తన తన అసైన తల్లిదండ్రులు ఎవరు తన అసైన ఇల్లు ఏంటి ఎక్కడున్నది ఆడు చేరుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి మార్గం కూడా అతను తెలిసిపోయింది తను ఇక్కడ నాకు ఎటువంటి ఆనందం లేదు నాకు ఎటువంటి మనశ్శాంతి లేదు తనకి పూర్తిగా కన్విన్స్ అయిపోయాడు అప్పుడు ఎక్కడ ఎందుకు ఉండాలనుకుంటాడు అక్కడ ఒక క్షణం ఉండాలనుకోడు అతను వెళ్ళిపోతాడు అతను మనం ఎంత కట్టడి చేసినా సరే ఇవన్నీ మనం అతన్ని మనం ఏ విధంగా సరే అతను కట్టేసినా సరే అతను మాత్రం ఉండదలుచుకోడు అదేంది అయ్యో తల్లిదండ్రులు ఎంత వాళ్ళని ఎంత ఎంత ఇదిగా పెంచారు ఎంత ఇదిగా చూసుకున్నారు అట్లెట్లా వదిలేస్తాడు అట్లెట్లా వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకంటే మనం మనం ఇంకా ఈ భౌతిక ప్రపంచ సంబంధించిన విషయంలోనే ఏడే మనకి హాయిగా ఉంది ప్రశాంతంగా ఉంది ఇదే జీవితం మన మన ఆలోచనలు ఇంకా అలాగే ఉండిపోయాయి కాబట్టి మన భావాలన్నీ ఇంకా అక్కడే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ వ్యక్తుల్ని మనం అర్థం చేసుకునే పరిస్థితులు మనం ఉన్నాం కాబట్టి ద హోల్ పాయింట్ నుంచి చదవలసుకుంది ఏంటి అని అంటే అల్టిమేట్ గా ఈ యాక్చువల్ గా అయితే మన యథాస్థితిలో మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ఒక క్షణం ఇంత ఘోరమైన పరిస్థితుల్లో అసలు మనం ఉండలేము అసలు కానీ ఇవాళ మన పరిస్థితి ఏ స్థితికి వెళ్ళిందంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని వదలడానికి మనం ఏమాత్రం ఇష్టపడడం లేదు ఏమాత్రం ఇష్టపడడం లేదు మనం ఈ ఈ బంధుత్వం వదులుకునే దానికి సిద్ధంగా లేము ఈ ఆస్తులు వదులుకునే సిద్ధంగా లేము కానీ ఇది చాలా ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒక సెవెన్ స్టార్ హోటల్ లో జీవనానికి మురికి వాడల్లో వచ్చే జీవనానికి ఎంత తేడా ఉందో జస్ట్ మన అనుభవానికి చెప్తున్నా అనమాట ఎగ్జాంపుల్ అలాగే ఆ మురికివాడలో ఉండాలి అని అనుకున్నా అనుకోండి తాను మానసికంగా ఏ విధంగా అతను తయారైతే ఆడ ఉండగలుగుతాడు కానీ ద మూమెంట్ తనకి యథార్థం తెలిసిన తర్వాత ఆడ ఒక క్షణం కూడా ఉండడానికి ఇష్టపడు 
సో సేమ్ ఇదే అనమాట ఇవాళ మన భౌతిక ప్రపంచం కూడా చాలా ఘోరమైన భౌతిక పరిస్థితులు ఇవి ముసల్తనం రావడం సాగు రావడం ఈ రోగాలు రావడం అవమానాలు పడడం ఎన్నో గాయాలు అవ్వడం ఎన్ని నమ్మకం లేకుండా పోవడం వెన్నుపోట్లు పడవడం ఎన్ని కూడా తిట్లు హింస ఏది కూడా వాస్తవానికి మనం ఇవన్నీ భరిస్తున్నాం లేవు కానీ ఇన్ని జరిగినా కూడా మనం ఏడే ఏడే ఉండడానికి మనం ఇష్టపడుతున్నాం అంటే ఎంత అజ్ఞానం లోపల ఆవరించిందో కాబట్టి బ్రహ్మ ఫస్ట్ జీవుడు ఈ పద్నాలుగు లోకాల్లో ఉండాలి అంటే ఆ జీవుడికి తగినట్టుగా తాను అజ్ఞానాన్ని తనలో ప్రవేశపెడితే గాని తాను ఇక్కడ నివసించలేడు అందుకే దాని తగిన శ్లోక సస ససర్జాగ్రే అంధ తామిశ్రం అతః తామిశ్రం ఆదికృత్ మహామోహం చ మోహం చ తమశ్చ అజ్ఞాన వృత్తయ సో ఏంటి ఐదు రకాల అజ్ఞాన వృత్తులు ఏంటి అంటే తమహ తన స్వరూపం గూర్చి మర్చిపోవడం తన యాక్చువల్ స్వభావం మర్చిపోవడాన్ని తమహ తర్వాత తమహ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యేది మనలో మోహం మనలో ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది మనలో ప్రవేశిస్తుంది ఎప్పుడైతే మోహం ప్రవేశిస్తుంది ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం శరీర భావం కలగడం ప్రారంభమవుతుంది ఇప్పుడు దాకా భగవంతుడు యొక్క సేవకుడు కన్నప్పుడు తన శరీరం అనే పాయింట్ తనకు అసలు ఎప్పుడూ లేడు ఎప్పుడైతే తాను భగవంతుని మర్చిపి భగవంతుని కంటే మించి అనుభవించాలనుకున్నాడో ఫస్ట్ తమహ అంటే తమహ అంటే అజ్ఞానం ఎంటర్ అవ్వడంతో తన స్వరూపం మారిపోయింది అంటే తనకి భగవంతుడికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు అన్నట్లుగా తనలో ఆవరించింది మోహం ఫస్ట్ టైం తనకి నేను శరీ తన శరీరాన్ని అనేటువంటి భావన కలిగింది తర్వాత మూడోది మహామోహం ఎప్పుడైతే మహామోహం వాళ్ళకి ఎంటర్ అయిందో అన్నిటి మీద స్వామి భావన ఏర్పడింది మొత్తం నాదే ఇదంతా మొత్తం నేను అనుకున్నట్టే జరగాలి నేను శాసించినట్టే ఇదంతా నడవాలి అందరికి మించి నేను వీటన్నిటిని నేను ఏలాలి నా ఆజ్ఞ మేరకి ఇదంతా కూడా ఇక్కడంతా కూడా జరగాలి ఇది స్వామి భావన తర్వాత అది ఎంటర్ అయింది ఎవరైతే తర్వాత తామిశ్రం తామిశ్రం ఎంటర్ అయింది ప్రవేశించింది మనలో ఏంటి స్వామి భావనకు ఈ స్వామి మనకి ఏదైనా అడ్డు వస్తాం ఎవరైనా అడ్డు వచ్చారు అనుకోండి విపరీతమైన కోపం వచ్చేస్తుంది క్రోధం నెక్స్ట్ అంధతామిశ్రం తామిశ్రం అంధతామిశ్రం ఇంకా అందంతో అంటే పూర్తిగా కూరుకోబోయావు అనమాట అంధతామిశ్రం అంటే క్రోధం వల్ల కలుగు స్పృహ కోల్పోవడం పూర్తి అసలు స్పృహే లేదు ఇంకా ఏంటి నేను ఆత్మని నేను కృష్ణుడు సేవకుడిని నా తల్లిదండ్రులు రాధాకృష్ణులు మాది అసలు వైకుంఠం గోలోకం అదే మర్చిపోయాం ఇంకా స్పృహ లేదు ఇంకా అంతే ఆ స్పృహ మొత్తం కోల్పోయారు అంటే కదా మన కోపం వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం మనకే తెలియదు మనం ఏం మాట్లాడతాం మనకే తెలియదు అది తల్లిదండ్రులా చూసుకోము గురువా చూసుకోము మన స్నేహితులా మనం చూసుకోము మనకి సహాయం చేసిన వాళ్ళని కూడా మనం చూసుకోము ఆ స్పృహ కోల్పోవడం ఇవి ఐదు రకాల అజ్ఞాన వృత్తులు అన్నమాట ఇది బ్రహ్మ స్వయంగా జీవుల ఎంటర్ చేస్తాడు తమహ మోహం మహామోహం తామిశ్రం అంధ తామిశ్రం స్వరూపం ఫస్ట్ స్వరూపం మారిపోతుంది శరీర భావం కలుగుతుంది తర్వాత స్వామి భావం వస్తుంది ఆ స్వామి భావానికి ఎవరైనా అడ్డు వస్తే క్రోధం ఉత్పన్నం అవుతుంది ఆ క్రోధం వల్ల ఆఖరుక ఆత్మ యొక్క స్పృహే మనం కోల్పోతాం సో ఎవరిలో అయితే ఇంత ఇంత మనం వినిన తర్వాత మన జన్మ దొరికిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఆత్మ అన్నది గుర్తులేదు అంటే వాళ్ళు అన్నతా మిషన్లో ఉన్నట్టే ఆ స్పృహాలే వాళ్ళకి రావడం లేదు 
స్పృహ వాళ్ళకి కలగడం లేదమ్మ సో పాపంతో నిండిన తన సృష్టి పట్ల బ్రహ్మ అసంతృప్తికి లోనవుతాడు బ్రహ్మ కూడా ఇది కష్టంగా ఉంది జీవులకి ఎన్ని వాళ్ళ ప్రవేశింపజేయడం తన అసంతృప్తితో ఉన్నాడు అరే నా చేతులతో ఎన్ని ఈ జీవులకి ఇయాల్సి వస్తుందే కానీ ఏం చేయగలం అది ఎంత జీవులే కదా కోరుకునేది భగవంతుడి కంటే మించి అనుభవించాలి భగవంతుడు లాగా శాసించాలి అని జీవులే కోరుకున్నారు కాబట్టి నిస్సహాయంగా బ్రహ్మ ఎన్ని వాళ్ళ ప్రవేశ ప్రవేశింపజేస్తే గాని సో జీవుడు ఈ ఘోరమైన పరిస్థితులతో జీవించలేదు కాబట్టి బ్రహ్మ కూడా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇవన్నీ జీవుల్లో ప్రవేశింపజేసి లేదా ఈ భౌతిక సృష్టిలో ప్రవేశింపజేసినప్పుడు చాలా సంతృప్తి లోనవుతాడు అరే నా చేతుల మీదుగా ఇవన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది అని లైక్ ఉదాహరణకి ఎవరికైనా ఉరి శిక్ష పడుతుంది అనుకోండి ఉదా ఉరి శిక్ష ఎవరైతే ఉరి శిక్ష ఆ శిక్షను అమలు చేస్తాడో అంటే ఆ తాడు కట్టి పక్కనే ఒక వ్యక్తి ఆ తాడుని ఆ మనిషికి వేసి మెడకి వేసి తాను వెళ్ళి ముందు ఉన్న ఒక లివర్ ని అట్లా అనగానే కింద డోర్ తెరుచుకొని అతను కింద పడిపోతాడు కదా లో అప్పుడు గిలగిలా కొట్టుకుంటాడు ఆ ఉరి సో ఒకవేళ ఎవరైతే ఆ ఉరి తాడు కట్టడం గాని ఆ ఆ అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని చేస్తున్నాడో ఆ వ్యక్తి కూడా చాలా బాధగా ఉంటుంది అసంతృప్తిగా ఉంటుంది ఏంటి అరే నా చేతుల మీదగా నేను ఎన్ని వాళ్ళ అతనికి ఉరి తాడు వేయాల్సి వస్తుంది ఆ ప్రాణం గిలగిలా కొట్టుకుంటా ఉంటే నా వల్ల కావడం లేదు కానీ అతని డ్యూటీ అతను చేస్తున్నాడు అలాగే బ్రహ్మ కూడా అంతే అనమాట అసంతృప్తికి లోనవుతున్నాడు మరి ఈ జీవులో ఎన్ని నేను వాళ్ళ ప్రవేశింపజేయాల్సి వస్తుందే ఇవన్నీ ప్రవేశించడం వల్ల జీవుడు ఎన్ని యుగాలు ఎన్ని జీవి ఎన్ని జన్మలు వీటిలో కుట్టుమిట్లాడతాడో ఎప్పుడు తెలుసుకుంటాడో తాను దేవాదేవుడి యొక్క సేవకుడు అని ఇంత ఘోరమైనటువంటి విషయాలని లేదా అంశాలని నేను నా చెట్ల మీదగా నేను ప్రవేశింపజేయాల్సి వస్తుందే నాకు అసంతృప్తి అవుతాడు అన్నమాట అయితే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే తాను చాలా బాధకు లోనవుతాడు దుఃఖానికి లోనవుతాడు అన్నమాట అయితే భగవంతుడిపై ధ్యానంతో తాను అపవిత్రమైన సృష్టించడం పవిత్రమై సృష్టించడం ప్రారంభిస్తాడు అయితే మళ్ళీ భగవంతుడి మీద ధ్యానం చేసి ఇంక ఆలోచనలు ఇంక పక్కన పెట్టి ఇంకేం చేద్దాం డ్యూటీ డ్యూటీకి డ్యూటీ తప్పదు సో ఆలోచనలన్నీ పక్కకి వెళ్ళి మళ్ళీ పవిత్రం చేసుకొని తను సృష్టించడం ప్రారంభిస్తాడు అనుకోండి మళ్ళీ భగవంతుడిపై ధ్యానం చేస్తాడు సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడు కుమారుల సృష్టి బ్రహ్మ కుమారులు సనక సనాతన సనందన సనత్ కుమారులు నలుగు సో బ్రహ్మ పవిత్రమైన నాలుగు కుమారులు సృష్టించాడు వారిని కూడా తిరిగి సంతానాన్ని సృష్టించమని ఆదేశిస్తాడు ఎందుకంటే మొత్తం ఇప్పుడు లోకాలు మొత్తం నింపాలి భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అనేక బ్రహ్మాండాలు ప్రతి బ్రహ్మాండంలో పద్నాలుగు లోకాలు అనేక జీవులతో సృష్టించాలి సో దాని వల్ల కాబట్టి సో తాను ఫస్ట్ బ్రహ్మ కుమారుల్ని బ్రహ్మ కుమారుల్ని సృష్టించడం జరుగుతుంది ఆ బ్రహ్మ కుమారులు ఆదేశిస్తాడు ఇంకా మీరు కూడా సంతానాన్ని ఉత్పన్నం చేయండి లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువ మంది జీవుల్ని ప్రవేశపెట్టండి అని చెప్పేసి వాళ్ళని ఆదేశిస్తాడు కానీ వాసుదేవ పరాయణ పరాయణులైన వారు దాన్ని తిరస్కరించి మోక్షమే వారి ధ్యేయంగా ఎంచుకుంటారు బ్రహ్మ ఒక విధంగా ఒక తండ్రి ఇంకో విధంగా గురువు ఆయన ఒక వాళ్ళకి ఒక డ్యూటీ ఇచ్చాడు ఇంకో ఒక బాధ్యత ఇచ్చాడు సేవ ఇచ్చాడు ఏంటి సృష్టించమని చెప్పాడు కానీ వీళ్ళు భగవంతుడిని నిత్యం తలుచుకుంటూ వాళ్ళు ఇంకెందుకు ఆ సారీ ఆ ధ్యానంలో భగవంతు నిరంతర ధ్యానంలో వాళ్ళు ఎందుకు భగవంతుకి ఆకర్షితులయ్యి వాళ్ళు శాశ్వతంగా బ్రహ్మచారులుగా ఉండి ఉండిపోవాలనుకుంటారు ఎందుకని అంటే వాళ్ళు మోక్షానికి వాళ్ళు మోక్షం వాళ్ళ వాళ్ళకి మోక్షం కలగాలని 
వాళ్ళు సాధన చేస్తారు ఇంకా అక్కడి నుంచి వాళ్ళు సృష్టించడం చేయరు కాబట్టి అది తిరస్కరిస్తారు అనమాట బ్రహ్మ బ్రహ్మ ఇచ్చిన ఆదేశం వాళ్ళు తిరస్కరిస్తారు మోక్షమే ధ్యేయంగా వాళ్ళు ఎంచుకుంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది అదేంది బ్రహ్మ ఒక గురువుగా తన శిష్యులకు ఆదేశించినప్పుడు శిష్యులు దాన్ని కూర్చ తప్పకుండా పాటించాలి కదా అని వాళ్ళు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే గురువుని అవమానపరిచినట్టు కదా అపరాధం చేసినట్టు కదా కానీ ఇక్కడ ఎంత మాత్రం కాదనమాట ఎందుకని అంటే గురువు యొక్క మాట ఒక్క విషయంలో మాత్రమే మనం తిరస్కరించవచ్చు అనమాట ఒక్క విషయంలో మిగతా ఏ విషయంలో కూడా మనం గురువు యొక్క మాటను తిరస్కరించడానికి లేదు ఏంటా ఒక విషయం అంటే భగవంతుడికి సేవ చేసే క్రమంలో గురువు గాని అడ్డొస్తే లేదా గురువు యొక్క వాకులు సేవకు వ్యతిరేకంగా గాని ఉంటే లేదా భగవంతు చేరుకునే క్రమంలో భగవ గురు యొక్క ఆదేశాలు వ్యతిరేకంగా ఉంటే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితి దాన్ని స్వీకరించాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే ఒక వ్యక్తి నేను బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోతానన్నప్పుడు గురువు కానీ లేదు నువ్వు గృహస్థుడవు నువ్వు కొంతమంది నువ్వు కాబట్టి ఇంకా కొంతమంది నువ్వు ఉత్పత్తి చెయ్యి అన్నాడంటే దాన్ని మాత్రం తిరస్కరించవచ్చు ఈ రెండు విషయాల్లో మాత్రం తిరస్కరించవచ్చు ఉదాహరణకి బలి మహారాజు శుక్రాచార్యుడు అంత ఎంత చెప్పినప్పటికీ కూడా ఆయన ఈయన వామండ్ ఇతను చిన్న బ్రాహ్మ పొట్టి బ్రాహ్మణుడు కాదు ఇతను ఇతను సాక్షాత్ హరి నువ్వు కానీ ఇచ్చినట్లయితే నిన్ను శాశ్వతంగా ఇక్కడి నుంచి తొలగిస్తాడు అన్నప్పుడు బలి మహారాజు గురువు మాటిల్లా సాక్షాత్ హరికి నేను ఇస్తున్నాను అని చెప్పి ఉల్లంఘించాడు రెండు భీష్ముడు భీష్ముడు కూడా బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోతా ఉండిపోతా అనుకున్నప్పుడు సో తన గురు యొక్క మాట తిరస్కరించాడు అలాగే ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట అందుకే ఇక్కడ కూడా బ్రహ్మ కుమారులు తిరస్కరించాడు ఆ దేశాన్ని పక్కన పెట్టేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు మోక్షం ఇచ్చినారు భగవంతుడికి దగ్గర అవడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నించారు సో కుమారులు తన ఆజ్ఞ తిరస్కరించిన కారణంగా అగౌరవపడిన బ్రహ్మ కోపాన్ని వెళ్ళపుచ్చుతాడు కానీ తనలోనే తానే నియంత్రించుకుంటాడు ఆ కోపాన్ని ఆజ్ఞను తిరస్కరించారు కాబట్టి బ్రహ్మ చెప్పే బ్రహ్మ జీవతత్వం సో జీవతత్వం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఎప్పుడైతే మనం అగౌరవ పడతామో ఆటోమేటిక్ మనకు కోపం వస్తుంది అయితే ఆ కోపాన్ని వెళ్ళబుచ్చుకుండా తనలో తానే ఆ కోపాన్ని దిగమింకుంటాడు అనమాట నియంత్రించుకుంటాడు ఎందుకంటే బ్రహ్మకు కూడా తెలుసు అంటే వాళ్ళు వాసుదేవ పరాయణలు అయినప్పుడు అది సరైన మార్గంలోనే ఉన్నారు కదా కానీ తనకేమనిపించింది నేను సృష్టించిన దేవని జీవుని ఉత్పత్తి చేయడానికి కదా కానీ నా ఆజ్ఞను వీళ్ళు వీళ్ళు తిరస్కరించారు అంటే నా డ్యూటీని వీళ్ళు చెడగొట్టారే అంటే బ్రహ్మ సృష్టించడం బ్రహ్మ సృష్టించేది కూడా భగవడి ఆజ్ఞ మేరకే సో అందువల్ల బ్రహ్మ కోపం వస్తుంది ఆ కోపాన్ని దిగమింకుంటాడు దిగమి ఆ దిగమింకుపోవడం వల్ల నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే రుద్రుడి సృష్టి జరుగుతుంది అంటే శివుడు ఇక్కడ జన్మిస్తాడు అనసలేని ఆ క్రోధం నుండి రుద్రుడు బులుగు ప్లస్ ఎరుపు రంగు కలయికతో ఉద్భవించాడు ఎక్కడి నుంచి ఉద్భవిస్తాడు అంటే ఇక్కడి నుంచి ఉద్భవిస్తాడు అనమాట అనసలేనటువంటి కోపం వచ్చినప్పుడు సో ఆ కోపాన్ని బయటికి వెళ్ళగకే క్రమంలో సో రుద్రుడి ఏ నుంచి వస్తాడు అనమాట ఆయన కోపం వచ్చాడు కాబట్టి రుద్రుడు రౌద్రం వాటి అందుకే ఆయన పేరు రుద్రుడు అనే పేరు వచ్చింది ఉద్భవించినటువంటి ఆ బాలుడు ఏడుస్తూ తనకు ఒక పేరు మరియు స్థానం కల్పించమని వేడుకుంటాడు శివుడు సో బ్రహ్మని వేడుకుంటాడు అందుకే మనం చాలా సందర్భంగా చెప్తాము శివుడు కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో శాస్త్రంలో ఆయనకి కూడా మూలం ఉంది కానీ హరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో మాత్రం మూలం లేదు కృష్ణుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో అని మాత్రం మూలం లేదు అందుకే కృష్ణుడు దేవాదేవుడు అందుకే శివుడు బ్రహ్మ కృష్ణుడితో సమానం కాదు 
వాళ్ళు గుణవతరం అయినప్పటికీ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడు చేరే గాని కృష్ణుడు వాళ్ళ నుంచి రాల కాబట్టి అందుకని మనం రెండో అపరాధం బ్రహ్మ శివుడు మరియు ఇతర దేవి దేవతలు కృష్ణుడితో సమానంగానే స్వతంత్రం కాని కాదు ఎవరైనా స్వతంత్రంగా ఉన్నారు లేదా కృష్ణుడికి అతీతంగా ఉన్నారంటే మాత్రం అది మహా అపరాధం అనమాట కాబట్టి శివుడు కూడా మూలం ఉన్నారు ఎవరు బ్రహ్మ బ్రహ్మ బిడ్డను ఓదారుస్తూ ఆతృతతో ఏడ్చాడు కనుక రుద్ర అనే నామకరణం చేసి ఉండడానికి పదకొండు స్థానాలు కల్పిస్తాడు హృదయము ఇంద్రియాలు ప్రాణవాయువు ఆకాశం వాయు నీరు అగ్ని భూమి సూర్యుడు చంద్రుడు తపస్సు ఈ పదకొండు స్థానాలు కల్పిస్తాడు స్థానాలు కల్పించి పదకొండు మందిని రుద్రుల్ని ప్రవేశింపజేస్తాడు ఆయన విస్తరణ అనమాట శివుడి రుద్రుడి యొక్క విస్తరణలు మన్యు మను మహాస మహీసన మహీనస మహన్ శివ ఋత్వ ఋధ్వజ ఉగ్రరేట భవ కాల వామదేవ ధృతవ్రత ఈ పదకొండు మంది రుద్రుల పేర్లు అనమాట ఇది చెప్పే కదా నాకు నామకరణం చేయండి బట్ నాకు పదకొండు స్థానాలు ఇవ్వండి అని అలాగే వాళ్ళకి రుద్రాణులు అంటే అమ్మవారులు ది ధృతి రసల ఉమ నియుత్ సర్పి ఐల అంబిక ఐరావతి స్వద దీక్ష సో పదకొండు మందికి పదకొండు పేర్లు పదకొండు రుద్రాణులు అలాగే పదకొండు పేర్లతో పదకొండు మంది భార్యలతో భారీ ఎత్తున సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేయమని ఆజ్ఞాపిస్తాడు సో బ్రహ్మ వాళ్ళు చెప్తాడు పదకొండు మందికి పదకొండు మంది భార్యలు ఉన్నారు కాబట్టి దయచేసి మీరు భారీగా ఇప్పుడు కృష్ణుని సృష్టించండి అదే ఉత్పత్తి చేయండి సంతానాన్ని ఉంటాడు అప్పుడు రుద్రుడు ఏం చేశాడంటే విశ్వంనే నాశనం చేసే అసంఖ్యాక భయంకరమైన సంతానాన్ని సృష్టించా సృష్టిస్తాడు బ్రహ్మ వీళ్ళను చూసి భయపడతాడు రుద్రుడు ఏం చేస్తాడంటే తన శక్తితో ఏం చేస్తాడంటే అసంఖ్యమైన భయంకరమైన సంతానాన్ని వాళ్ళు ఎవరు అంటే రాక్షస గణాలు ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు రాక్షస గణాలు వాళ్ళు వచ్చి భయంకరమైనటువంటి ఉన్న ప్రదేశాన్ని నాశనం చేస్తుంటారు ఇక ఎవరిని సృష్టించాల్సిన అవసరం లేదు దయచేసి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకో అని బ్రహ్మ రుద్రుడిని సూచి సూచిస్తాడు రుద్రుడు అది అడవికి బయలుదేరతాడు ఇదంతా చూసి ఈ గందరగోళం అంతా చూసి బ్రహ్మ ఏమనుకున్నాడంటే ఆయన ఇతను ఇతను సృష్టిలో ఇతను సృష్టి ఉత్పత్తి చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇంత భయంకరంగా ఉన్నారే వీళ్ళ ద్వారా ఈ మొత్తం సృష్టి అంతా నాశనం అయిపోతుంది ఈ భోజ ప్రపంచం నాశనం అయిపోతుంది చెప్పేసి ఉదరణ అయినా నువ్వు వెళ్ళి అడవికి వెళ్ళి నువ్వు తపస్సు చేసుకో అవసరం అయినప్పుడు నేను మళ్ళీ పిలుస్తాను అని చెప్పాడు వాటి రుద్రుడు అడవికి బయలుదేరతాడు సో శివుడు వలన ఇప్పుడు అనవసరమైనటువంటి గందరగోళం ఏర్పడింది అది ఆ గందరగోళాన్ని మళ్ళీ చక్కదిద్దాలి ఇప్పుడు బ్రహ్మ సో ఫస్ట్ ఏమో కుమారుని సృష్టించాడు వాళ్ళేమో ఆయన ఆజ్ఞాన్ని ఉల్లంఘ ఉల్లంఘించి ఒక విధంగా బ్రహ్మ అక్కడ అగౌరవపడతాడు ఇక్కడ తర్వాత రుద్రుడిని సృష్టించి సత్తాన్ని ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి చేయమంటే ఈయన భయంకరమైనటువంటి రాక్ష గణాలని సృష్టించి అనవసరంగా గందరగోళంలో పెడతాడు సో రెండు దగ్గరలో ఇప్పుడు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే బ్రహ్మ ఫెయిల్ అయ్యాడు సక్సెస్ కాలా అంటే ఉత్పత్తి చేయడంలో సో ఇప్పుడు బ్రహ్మ యొక్క వివిధ శరీర భాగాల నుంచి ఎటువంటి వ్యక్తులు బయటకు వస్తుంది చూస్తాం సో ఇరవై ఒకటి ఇరవై నాలుగు శ్లోకాల్లో పది మంది బ్రహ్మ కుమారులు వస్తారు నారద వశిష్ట దక్ష భృగు క్రతు కులస్త్య అంగీర అత్రి మారిచి పులహ కర్దమ్మముని సో వీళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మకుమారులు సనక సనాతన సనందన సనత్ కుమారులు కాకుండా తర్వాత వీళ్ళు వస్తారనమాట తర్వాత ఆయన నుంచి ధర్మము అధర్మం రెండు వస్తుంది బ్రహ్మ నుంచి సో అధర్మం ప్రేరేపించే అంశాలన్నీ కూడా కామ క్రోధం మోహం లోపం మదము మాత్సర్యం ఇవన్నీ కూడా ప్రేరేపిస్తుంది ఆ తర్వాత ఇవన్నీ జరిగే క్రమంలో ఒక సన్నివేశం జరుగుతుంది దీని ఏమంటారంటే వాక్ సన్నివేశం అంటారు అప్పుడు మైత్రేయుడు అంటాడు మేము బ్రహ్మ తన సొంత కూతురి పట్ల ఆకర్షితుడయ్యాడు అని విన్నాము విదురుతో చెప్తాడు అనమాట 
ఆ తర్వాత ఈ సృష్టి చేసే క్రమంలో ఒక్కొక్క సందర్భంలో తాను సృష్టించిన ఒక కూతురు ఆ కూతురు పేరు వాక్ అనమాట ఆ కూతురు పట్లే అతను ఆకర్షితుడయ్యాడు అని మేము విన్నాము మేము చూడాల మేము విన్నాము అంటున్నాడు మైత్రేయుడు ఎందుకంటున్నాడు అంటే ఎందుకంటే ఆడ ఎగ్జాక్ట్ గా ఏం జరిగింది ఆ సన్నివేశం వెనకాల జరిగిన భావం ఏంటి అనేది స్పష్టంగా తెలియదు కాబట్టే మేము విన్నాము అని చెప్పడం జరుగుతుంది మైత్రేయుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనలాంటి వాళ్ళు కామంతో నిండిన వాళ్ళు బద్ధ జీవులు వాళ్ళు వావి వరుసలు లేకుండా ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో కలవడం పెద్ద ఆశ్చర్యం ఏం లేదు కానీ బ్రహ్మ ఎవరైతే ప్రథమ సృష్టి దేవాదేవుడికి తన కమలం చెట్టినటువంటి వ్యక్తి తాను సృష్టించినటువంటి తన కూతురు లాంటి ఒక వ్యక్తి మీద తాను ఆకర్షణ అనేది నిజంగా ఒక విధంగా ఇంత ఘోరంగా బ్రహ్మ ఉన్నాడా బ్రహ్మని మనకి ఈ స్థాయిలో అనుకుంటేమే ఆ స్థాయిలో అనుకుంటేమే ఒక విధంగా మనం బ్రహ్మలో ఇంత తన కూతురి భావ కూతురిని తానే సృష్టించి ఆ వెనకాల పడ్డంలో అంటే బ్రహ్మలో ఇంకా బ్రహ్మ అసలు బ్రహ్మకి అసలు ఈ స్థానం తగున అసలు బ్రహ్మకి ఒక విధంగా చెప్పంటే దేవతలందరికి ఆదర్శంగా ఉండాల్సినటువంటి బ్రహ్మ ఇలాంటి సన్నివేశంలో ఇతను నిమగ్నం అవడం చాలా చాలా అసభ్యకరంగా ఉంది అని మనం అనుకోవద్దాం కానీ ఇది ఎందుకు ఇలాగా అసలు ఏం జరిగింది అనేది వాస్తవానికి మనం లోపలికి వెళ్తే కానీ మనకు అర్థం కాదు లోతుకి వెళ్తే కానీ మనకు అర్థం కాదు ఇది బయటికి చెప్పవలసిన సంఘటన కాదు ఎంతటి వారైనా స్త్రీ పురుషులు స్త్రీ పురుష ఆకర్షితులు అవ్వాల్సిందే అనే పాఠం నేర్పడానికి ఎటువంటి వాళ్ళైనా సరే స్త్రీ పురుషులు కానీ చేరారు అని అంటే వాళ్ళు ఆకర్షితులు అవ్వాల్సిందే ఆకర్షితులు అవ్వాల్సింది బ్రహ్మ స్థాయి అయినా సరే మాయలు పడేదానికి అవకాశం ఉంది శరీరం అంతా కూడా వేదాలు శరీరం అంతా కూడా తెలివితో నిండినటువంటి భగవంతుడు సారీ ఒక విధంగా భగవంతుడు స్థాయి వ్యక్తి కానీ ఒక స్త్రీ ఆకర్షణకి అంటే బ్రహ్మ లాంటి వాడు అనేసి అంటే ఇంకా అర్థం చేసుకోవచ్చు పీక్ ఇది ఏంటి అర్థం చేసుకోవాలి అందుకే ఎప్పుడైనా సరే పురుషులు స్త్రీలు వేరు వేరుగానే ఉండాలి అవసరం అవసరం మేరకైనప్పుడే కలవాలి మాట్లాడుకోవాలి లేదా కలిసి సేవ చేయాలి తప్ప లేకపోతే మాత్రం చాలా వేరుగానే ఉండాలి సో ఈ రోజుల్లో ఏముంది అంతా ఇప్పుడు అంతా కూడా అంతా ఒకటేను ఎవరు తక్కువ కాదు మనం వేరు వేరుగా చేయడం వల్లే వాళ్ళు అనవసరంగా ఇంకా చాలా అనవసరమైనటువంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి వాళ్ళు కలిసిపోతే వాళ్ళు ఎటువంటి ఆలోచనలు ఉండవు ఇలాంటి మూర్ఖపు వాదనలు ఇప్పుడున్న సమాజంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం కానీ వాస్తవానికి మనం చూడాల్సింది మనం ఆధ్యాత్మిక ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం అనేదే మన యాక్చువల్ గోల్ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం అనేది మన యాక్చువల్ గోల్ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణానికి స్త్రీలకి పురుషుల ఆటంకం పురుషులకి స్త్రీల ఆటంకం చాలా సహజంగా చాలా సులభంగా ఆకర్షితులు అవ్వడం అనేది జరిగిపోతుంది అందుకే మనం చూస్తే ఇస్కాన్ మందిరం చూసే పురుషుల్ని స్త్రీలను వేరు వేరుగా మీరు ఉండండి సేవలు అవసరం మేరకు అయితేనే మీరు మాట్లాడండి సో ఎవరు తగినట్టుగా వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ సేవల్లో ముందుకు వెళ్ళి ఫస్ట్ మనం కృష్ణుడు కృష్ణుడు సేవకులైన ఫస్ట్ ఆ భావన ఉండి ఆ తర్వాత మనం స్త్రీలమా పురుషులమా భార్యాభర్తలమా లేకపోతే అన్నం చెల్లెళ్ళమా లేకపోతే తల్లిదండ్రులు బిడ్డలమా అనేది తర్వాత రెండు తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాలు వచ్చినటువంటి పరిస్థితులు ఎందుకంటే 
ఒక విధంగా చెప్పాలంటే స్త్రీ పురుష శరీరాలు సృష్టించిందే వాళ్ళు వాళ్ళు కోరుకున్నట్టుగా భగవంతుని మర్చిపోవడానికి వాళ్ళు భగవంతుని మర్చిపోయి వాళ్ళు ఆనందించడానికే కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక ఎదిగ ఎదగాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం చేసే వాళ్ళకి స్త్రీలకి పురుషుల ఆటంకులే పురుషులకి స్త్రీల ఆటంకాలే ఈ ఈ పాట మనం నేర్చుకోవడానికే ఇలాంటి ఒక లీల లాంటి పరిస్థితి జరిగింది వాస్తవానికి బ్రహ్మ అంత సులభంగా ఒక సాధారణ స్త్రీకి అది కూడా ఆయన సృష్టించినటువంటి స్త్రీకి ఆయన ఆకర్షిత అయ్యే పరిస్థితి లేదు బట్ ఇది బయటకి ఆశలు చెప్పకూడదు బట్ చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందంటే మనకి పాట నేర్పించడానికి అంతేకాని బ్రహ్మ యొక్క స్థాయిని తగ్గించడానికి కాదు బ్రహ్మని తక్కువగా చూడడానికి కాదనమాట ఒక విధంగా ఏం చెప్పారంటే ఇది ఎప్పుడో విన్నాము అంటున్నాడు ఎవరు మైత్రేయుడు కాబట్టి అది ఎప్పుడు జరిగిందో మనకు తెలియదు ఏ పరిస్థితి జరిగిందో మనకు తెలియదు వేరే కల్పంలో బ్రహ్మ చతుర్లోకి భాగవత వినక ముందు అని సూచిస్తా ఉండే ఎందుకంటే భాగవత విని తర్వాత అయితే జరిగి ఉండదు భాగవత వినక ముందర జరిగి ఉండొచ్చు సో భాగవత జరగక ముందర వినక ముందు జరిగి ఉండొచ్చు అది కూడా ఏ కల్పన జరిగిందో మనం చెప్పలేము అందుకే మేము విన్నాము బట్ అది ఎప్పుడు జరిగిందో తెలియదు ఏ పరిస్థితి జరిగిందో మాత్రం మాకు తెలియదు అని చెప్పేసి మైత్రేయుడు చెప్తున్నాడు అనమాట కాబట్టి మోహిడైనటువంటి బ్రహ్మను ఉద్దేశించి తన కుమారులు ఇలా మాట్లాడారు ఎవరు ఆ కుమారులు ఏదైనా చెప్పిన కుమారులు నారద వశిష్ట దక్ష ఇలాగే పులహ మారిచి వీళ్ళు అనమాట ఉద్దేశించి తన కుమారులు ఈ విధంగా మాట్లాడారు ఏం మాట్లాడారు వాళ్ళు ఇలా ఇటువంటి కార్యం ఎప్పుడు జరగలేదు భవిష్యత్తులో కూడా ఇది జరగదు ఎప్పుడు జరగల ఒక సందర్భంలో జరిగింది భవిష్యత్తులో కూడా జర జరగదు అది ఇంకా మీ స్థానానికి ఇది సరైనటువంటి నడవడిక వ్యవహారం కాదు బ్రహ్మస్థానానికి ఇలాంటి వ్యవహారం సరైంది కాదు మిమ్మల్ని చూసి సాధారణ జనులు కూడా ఆధ్యాత్మిక ఎదుగ ఎదుగుదలకు అనుసరిస్తారు సో సో మీరు ప్రామాణిక వ్యక్తులు మీరు సో మీరు ఇలాంటి వాటిల్లోకి మీరు వెళ్ళారు అంటే సాధారణ వ్యక్తుల పరిస్థితి ఏంటి ఇంకా సో మీ స్థానాన్ని చూసి మీ తపస్సును చూసి జనాలు కూడా ఆధ్యాత్మిక వైపు ఆకర్షితులు అవుతారు మాలో ఎదుగుతారు కానీ ఇలాంటి సన్నివేశం వల్ల వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక జనాల ఆలోచనలు రావు వాళ్ళకి అని చెప్తూ వాళ్ళు బ్రహ్మకి బ్రహ్మని ఈ విధంగా వాళ్ళు అంటారు అనమాట ఈ మీ స్థానానికి సరైన వ్యవహారం కాదు సాధారణ వ్యక్తులు కూడా మిమ్మల్ని అనుసరిస్తున్నారు కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్పి బ్రహ్మ కుమారులు అని చూపిస్తారు అనమాట అప్పుడు బ్రహ్మ బ్రహ్మ చేసిన కార్యానికి సిగ్గుపడుతూ తన శరీరంను విడిచ విడిచాడు దాని వలన అన్ని దిక్కులు పొగ మంచుతో నిండిపోయాయి ఇక శరీరం విడిచాడు అంటే ఆ మనస్తత్వాన్ని విడిచాడు అనమాట శరీరం విడవడం అంటే ఇక్కడ మెయిన్ ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ యాక్చువల్ గా అర్థం ఏంటంటే తన ఆ మెంటాలిటీ ఆకర్షితుడు అయ్యేటువంటి ఆ స్వభావం అయితే ఉందో ఆ కామ స్వభావం దాన్ని పూర్తిగా వదిలించుకున్నాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ స్వయంగా బ్రహ్మ కుమారులే ఆయన్ని ఈ విధంగా ఇది తగిన వ్యవహారం కాదు అన్నప్పుడు తాను సిగ్గుపడుతూ వదిలించుకున్నాడు అనమాట యాదృచికంగా జరిగే కొన్ని ఘటనల వలన ఉన్నతమైన వారు అపవిత్రులు కారు వాక్ సన్నివేశం వలన కలిగిన పరధ్యానం వలన సృష్టి సృష్టి శక్తి ఏమాత్రం క్షీణించలేదు ఇది యాక్సిడెంట్ గా జరిగినటువంటి ఒక సన్నివేశం కానీ దీని వల్ల ఉన్నతమైన వారు యొక్క ఉన్నమైన ఉన్నతమైన వారు అపవిత్రులు కారు ఇప్పుడు బ్రహ్మ ఇప్పుడు మనం బ్రహ్మని తక్కువగా చూ చూడాల్సిన చూడకూడదు మనం బ్రహ్మ చేసిన వేల సంవత్సరాల తపస్సు భగవంతుడికి భగవంతుని దర్శనం చేసుకున్నాడు భగవంతుడి యొక్క ఆశీర్వాదం పొందాడు ఇప్పుడు మనము 
ఈ కేటగిరీలో ఎక్కడా మనం లేము అసలు సో మనకు అర్హత లేదనమాట బ్రహ్మ యొక్క స్థానాన్ని తగ్గించడం కానీ బ్రహ్మని అవహేళన చేయడం కానీ మనం అసలు చేయకూడదు అనమాట అందుకే మనం చాలా సందర్భం అనుకుంటాం మనము కృష్ణ భక్తులు ఎంత మాత్రాన దేవతల్ని తక్కువగా చూడడం లేదా దేవతల భక్తుల్ని హీనంగా చూడడం అనేది జరగకూడదు ఎందుకంటే మనం దేవతలం కాదు కాబట్టి మనం ఇది యాదృచ్ఛికంగా జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన ఇది భగవంతుడు లేలా మనకు పాట తెరచడానికి తన భక్తుని వాడుకున్నాడు సో స్త్రీ పురుషుల యొక్క కల యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకి ఏమాత్రం అది ఉపయోగపడదు కాబట్టి మనం ఆధ్యాత్మిక ఎదగాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ సన్నివేశాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ సో తగిన జాగ్రత్తలు వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిందే కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ మూడో ఫెయిల్యూర్ అయింది పరధ్యానం సో తనకు తానే సృష్టించే క్రమం తనకు తానే పరధ్యానంలో పడి ఇలాంటి పరిస్థితులు అతను ఎదుర్కొన్నాడు కానీ తన శక్తి మాత్రం ఏమాత్రం క్షీణించాల ఏది తన సృష్టించేటువంటి శక్తి మాత్రం క్షీణించాల కాబట్టి బ్రహ్మ తన సృష్టి క్రమాన్ని మళ్ళీ కొనసాగించాడు సో ఇంకా చేసుకోవచ్చు సో క్రమంగా బ్రహ్మ తన సృష్టి క్రమాన్ని ఇంకా కొనసాగించాడు సో ముప్పై నెలల నుంచి నలభై తొమ్మిదో శ్లోకం బ్రహ్మ యొక్క మరికొన్ని సృష్టిలు చేశాడు బ్రహ్మ నాలుగు ముఖాల నుండి నాలుగు వేదాలు బయటకు వచ్చినాయి యజ్ఞం నిర్వహించే విధానం ఆయన నుంచి బయటకు వచ్చింది ఆ వేదాల్లో నుంచి తర్వాత ఉపవేదాలు సృష్టించాడు పంచమ వేదాలు పురాణాల ఇతిహాసాలు ఆయన నుంచి వచ్చినాయి కర్మతంత్రం అంటే యజ్ఞ కార్యాలు ఎలా చేయాలో అది బయటకు వచ్చింది ధర్మం యొక్క నాలుగు కాళ్ళు సత్యం సౌచ్యం తపస్సు సత్ తర్వాత అహింస నిర్దయ సో ఈ నాలుగు నాలుగు కాళ్ళు వచ్చినాయి తర్వాత నాలుగు ఆశ్రమాలు ఆయన నుంచి వచ్చినాయి వర్ణాశ్ నాలుగు ఆశ్రమాలు నాలుగు వర్ణాలు నాలుగు ఆశ్రమాలు బయటకు వచ్చాయి అలాగే నాలుగు రకాల బ్రహ్మచర్య బ్రహ్మచారులు ఎవరు బ్రహ్మచర్యాలు అంటే ఏంటి గృహస్థుల్లో నాలుగు రకాల వృత్తులు ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎలాబరేట్ గా ఉన్నాయి మీరు కానీ బుక్ కానీ ప్రభుపాల వారి భాష్యంగా చదివి తీసుకుంటే నాలుగు రకాల వాన ప్రస్తులు ఉన్నాయి నాలుగు రకాల సన్యాసులు ఉన్నాయి బ్రహ్మచారి గృహస్థ వాన ప్రస్తులు నాలుగు రకాలు ఉన్నారంటే మళ్ళీ దాంట్లో అలాగే కళలు విజ్ఞాన శాస్త్రము శ్లోకాలు వచ్చాయి ఆయన నుంచి వేద శ్లోకాలు పలికే మళ్ళీ రాసే విధానం అవి కూడా బయటకు వచ్చింది ఆయన నుంచి ఎన్ని సృష్టించాడు ఆయన అలాగే వేద శబ్దాలు అచ్చులు హల్లులు అవన్నీ కూడా ఆయన సృష్టించాడు అలాగే బ్రహ్మ శరీరం వేదాలతో నిర్ నిర్మించబడింది అనేక శక్తులు నింపబడింది అలాగే అందుకే ఆయన భగవంతుడి యొక్క వ్యక్తిగత ప్రతినిధి అనమాట ఆయన ఎన్ని కూడా భగవంతుడు ఎంచుకున్నాడు బ్రహ్మని ఇవన్నీ మనం వాటిని తీసుకొని వాటిని పాటించి మనం బయటపడడానికి శాశ్వతంగా ఇక్కడ జన్మృత్యు జర వ్యాధి ముక్తిని పొందడానికి బ్రహ్మను తన ప్రతినిధిగా పెట్టుకొని ఇవన్నీ చేస్తాడు అనమాట సో బ్రహ్మ తన పాత శరీరం వదిలి కొత్త శరీరం స్వీకరించాడు అంటే ఇప్పుడు దాకా అన్ని ఫెయిలియర్ అవుతా ఉన్నాడు అనమాట తను మళ్ళీ మళ్ళీ కొత్త శరీరం అంటే మళ్ళీ అని మళ్ళీ ఆ మనసత్వాన్ని పక్కన పెట్టాడు ఆలోచనలన్నీ ఆ నిస్సాయ నిస్పృహలన్నీ వస్తున్నాయి అనమాట అన్ని మళ్ళీ పక్కకు పెట్టాడు అనమాట పక్కకు పెట్టి సంతానం ఉత్పత్తిలో అంత పురోగతి లేని కారణంగా తన సృష్టిలో లోపం ఉందని గ్రహించి తీవ్రంగా ఆలోచనలో పడ్డాడు ఎక్కడ తప్పు జరుగుతా ఉంది నేను ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా ఎక్కడ కూడా సఫలం కావడం లేదు ఏంటి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు 
భగవాడి ఆజ్ఞ మేరకు ఈ సృష్టిని మనం ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి చేయాలి కదా అది కూడా ఎంత శీఘ్రంగా ఎంత ఎంత వేగంగా అయితే అంత మంచిది కదా అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఈ ఆలోచనలు పడినప్పుడు అప్పుడు ఆయన నుంచి రెండు రూపాయలు బయటకు వచ్చాయి అనమాట రెండు రూపాయలు తన శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చాయి ఏంటి ఆ రెండు రూపాయలు అంటే ఒకరు మగ పురుష రెండోది స్త్రీ పురుష వచ్చి స్వయంభూవమను స్త్రీ వచ్చి శతరూప వీళ్ళ నుంచి సంతానాన్ని అనూహ్యంగా పెంచాడు అనమాట బ్రహ్మ సో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఒకే ఒకరి నుంచే ఉద్భవించినటువంటి ఇద్దరు జనరల్ గా ఏమంటారు అన్న జల్లు అంటారు లేదా ఒకే తల్లి తల్లిదండ్రులకి ఇద్దరు సంతానం ఎవరైనా సరే ఇద్దరు కానీ వస్తే అన్నల తమ్ముళ్ళు అక్క చెల్లెల్లో అన్న చెల్లెల్లో లేదా అక్క తమ్ముళ్ళు అవుతారు ఇప్పుడు బ్రహ్మ నుంచి ఇద్దరు వచ్చారు జనరల్ గా మనం అనుకుంటాం అరే ఒకే సైడ్ వచ్చారు కదా వీళ్ళు అన్నల చెల్లెలు అవుదా కాదు ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక లెక్కలు వేరు సేవ కోసం పంపించబడినటువంటి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వీళ్ళు శక్తివేష అవతారు అలాగనమాట వీళ్ళు సంతానాన్ని అనూహ్యంగా వీళ్ళు పెంచారు అనమాట ఐదు మంది పిల్లలు వచ్చారు ఇద్దరు మగ పిల్లలు ముగ్గురు ఆడపిల్లలు వచ్చారు సో ఇద్దరు మగ పిల్లలు వచ్చేసి ప్రియవ్రత ఉత్తాన పాద ఆడపిల్లలు వచ్చి అకూతి దేవహుతి ప్రసూతి సో ఫస్ట్ సో వీళ్ళు వచ్చారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళు ఫస్ట్ చేయాలనుకుంటారు కాబట్టి ఆకూతికి రుచి నుంచి పెళ్లి చేస్తారు దేవహూతికి కర్దమ్మ నుంచి పెళ్లి చేస్తారు ప్రసూతికి దక్ష నుంచి పెళ్లి చేస్తారు సో దక్ష ముందు ముందు వస్తుంది కర్దమ్మని ఈ స్కంధంలో వస్తుంది మూడో స్కంధంలో రుచి రుచి అంటే ఆకూతి వీళ్ళ గురించి కొంచెం తక్కువే ఉంటుంది సో ఆ విధంగా బ్రహ్మ ఇప్పుడు సఫలం అవడం ప్రారంభిస్తాడు సో సరైన సమయంలో స్వయంభూమను అలాగే శతరూప సో వీళ్ళిద్దరికి వీళ్ళిద్దరూ బ్రహ్మ యొక్క ఆదేశాన్ని చాలా సిన్సియర్ గా తీసుకొని వీళ్ళు మొత్తం సృష్టిని జీవులతో నింపడానికి సో వీళ్ళు సిన్సియర్ గా వాళ్ళ వంతు సేవ వాళ్ళు చేయడం ప్రారంభిస్తారు అనమాట సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రాబోయేటువంటి స్కంధాలు కానీ అధ్యాయాలు కానీ మూడో స్కంధం నాలుగో స్కంధం ఐదో స్కంధం దాకా ఇంచుమించు ఇంకా దేవహుతి యొక్క సంతానం తర్వాత ప్రియవ్రత తర్వాత ఉత్తాన పాత సంతానం ధ్రువ మహారాజు సో వీళ్ళందరి గురించి నెక్స్ట్ రావడం ప్రారంభం అవుతుంది సో లింక్ ఏడు ఉంది సో నెక్స్ట్ రాబోయేటువంటి అధ్యాయాలు లేదా స్కంధాలు అట్లీస్ట్ ఐదు స్కంధం వరకు ఒక చెప్పి స్వయంభూమను శతరూప సంతానంలో నుంచి వచ్చినటువంటి వచ్చినటువంటి వాళ్ళ యొక్క పిల్లలు సో వాళ్ళ యొక్క చరిత్ర సో అది మనం చూడబోతాం అనమాట ఇంకా రాబోయేటువంటి క్లాసెస్ సో ఆ విధంగా మనం పన్నెండో అధ్యాయాన్ని మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం అనమాట సో సో ఒకసారి మనం రివైజ్ చేసుకుంటే సో ఐదు రకాల అజ్ఞావృత్తుల్ని బ్రహ్మ స్వయంగా ప్రవేశింపజేస్తాడు సో జీవుల్ని రకరకాల లోకాల్లో వాళ్ళు ఆ లోకాల్లో వాళ్ళు ఇమ్మడాలి అంటే ఆ లోకాల్లో వాళ్ళు జీవించాలి అంటే వాళ్ళ అజ్ఞాన వృత్తులు వాళ్ళ ప్రవేశించాలి ఐదు రకాల అజ్ఞాన వృత్తులు తమహ మోహం మహామోహం తామిశ్రం అంగతామిశ్రం అయితే తనే బాధపడతాడు కానీ తప్పదు సృష్టించడం తన యొక్క ధర్మం కాబట్టి తన ముందుకెళ్తాడు ముందు కుమారుని సృష్టిస్తాడు కానీ వాళ్ళు వాసుదేవ పరాన వాళ్ళు ముక్తి కోసం వాళ్ళు వెళ్తారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆదేశాన్ని తిరస్కరిస్తుండడం వల్ల అఘోరపడతాడు బ్రహ్మ కోపం వస్తుంది కోపం దిగమించుకోవడం వల్ల అక్కడి నుంచి ఆయన రుద్రుడు వస్తాడు ఆ రుద్రుడు తన స్థానాలని కల్పించమంటాడు పదకొండు స్థలాలు కల్పిస్తాడు పదకొండు పేర్లు పదకొండు అమ్మవార్లు 
సో సృష్టించమంటే తన రాక్షస గణాన్ని సృష్టించడం వాళ్ళ వాళ్ళ గందరగోళం జరుగుతుంది తర్వాత బ్రహ్మ నుంచి వివిధ భాగాల శరీర భాగాల నుంచి వివిధ అంశాలు బయటకు వస్తాయి అప్పుడు వాక్ సన్నివేశం జరుగుతుంది వాస్తవానికి అది మనకి పాఠం కింద నిల్వ జరిగింది కాబట్టి నిల్వ జరిగిందే కానీ అది బ్రహ్మని స్థానం తక్కువ తక్కువ చేయడానికి కోసం కాదు స్త్రీ పురుషులు ఎంతటి వాళ్ళైనా సరే ఆకర్షించడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి పాఠం అందించడానికి వచ్చింది వచ్చారు తర్వాత ఆయన నుంచి ఎట్లా వేదాలు ఉపవేదాలు అన్ని గృహస్థుల వాళ్ళ వర్ణాశ్రమాలు ఎలా వచ్చాయని చెప్పడం జరుగుతుంది కానీ ఇవన్నీ జరిగే క్రమంలో ఆయన ఆలోచనలో పడతాడు అసలు ఏంది ఇదంతా కూడా ఎందుకు ఎక్కడ సఫలం సారీ విఫలం అవుతున్నాను వాటి ఏం చేయాలి అన్న క్రమంలో రెండు రూపాయలు ఆయన నుంచి బయటకు వస్తాయి స్వయంభూమాలు శతరూప సో వాళ్ళ యొక్క సంతానంగా ఐదు మంది ఉన్నారు ఇద్దరు మగ పిల్లలు ప్రియవ్రత ఉత్తాన పాద ఆడపిల్లలు వచ్చేసి ఆకృతి దేవహుతి ప్రసూతి సో ఆడపిల్లలు ఫస్ట్ పెళ్లి చేస్తాడు సో ఆడపిల్లల సంతానం కింద రాబోయేటువంటి అధ్యాయాలు మనం చూడబోతాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేస్తుంది మీకు ఎవరికైనా సందేహాలు జాగ్రత్తండి శ్రీల ప్రభుపాకి విజయ అనంత కోటి వైశ్వీ భగవద్ గంధరాజు శ్రీమద్ బాబు పనికి విజయ